ये गई सात आठ वीडियो पहले आप लोगों को मैं एक वीडियो दिया था जिधर हम लोग आपको बोला था कैमरा में जो सेंसर साइज है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है जब मेगापिक्सल उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है मतलब अगर आप उस वीडियो में देखेंगे उस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन किया था जो फोर्टी एट का सेंसर जब हाफ इंच में आ रहा है तब कैसे ट्वेंटी फाइव का सेंसर थर्टी फाइव का सेंसर जो फुल फाइव सेंसर है उधर आ रहा है तो उस वीडियो में हम लोग आपको वादा किया था और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें फोटोग्राफी का और ये सब के बारे में काफ़ी ट्राम्स है जैसे एपच्चा स्टाटा स्पीड फोकल लेंट आई फोकस ये सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो में आप लोगों को ये सब के बारे में जानने को मिलेगा और मैं जानता हूँ आज के दिन में मोडलेस हर एक यूजर जो है वो स्मार्टफोन यूज करता है उसके अंदर जो कैमरा रहता है स्मार्टफोन में वो भी काफी अच्छा है तो ये वीडियो देख लो अगर आप लोग फोटोग्राफी नहीं भी करते हो तो काफी सारे ऐसे ऐसा चीज के बारे में पता चलेगा जो आपको फोटो खींचने में भी हेल्प तो करेगा नॉर्मल फोटो उसके साथ अगर आप थोड़ा सा फोटोग्राफी का इंटरेस्ट रहता है तो ये सब जानने पर आपको जो ओवरऑल फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है वो और भी काफी बेहतर होता है देखने को मिल जाएगा तो चलो वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले अगर मेरा चैनल में आप नया है तो मैं सम्राट और उसके साथ अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दीजिएगा तो मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर नोटिफिकेशन मिलता है नहीं मिलता है तो इसका एक ही रीजन है आप नोटिफिकेशन बिल नहीं बजाए तो जरूर नोटिफिकेशन बिल बजा दिए और अगर पुराना है तो अगर नोटिफिकेशन बिल नहीं बजा दिया तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नोटिफिकेशन बिल बजा दीजिए नहीं तो मेरा किसी तरह आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है हर एक यूजर के पास तो हम लोग इसके जो शॉर्ट आउट किया जो लिस्ट बनाया इसका लिस्ट का सबसे पहला जो ऑप्शन आपको बोलूंगा वो है सेंसर साइज जो हम लोग पहला वीडियो में जिधर आप खत्म किया था उधर से ही शुरू कर दे तो सेंसर एंड सेंसर साइज के ऊपर काफी सारा चीज डिपेंड करता है सेंसर साइज है एक कैमरा की हार्ट सो मोबाइल बोलिए इवन आप एस बोलिए मोबाइल में आज के दिन में आपको जो सेंसर साइज मोरलेस आपको हाफ इंच कोई आपको 1 by 1.7 इंच इस तरह का देखने को मिलता है सेम टाइम अगर आप एसएलआर में देखेंगे तो एक फुल साइज एसएलआर सेंसर का साइज होता है 35 फाइव mm और उससे छोटा होता है एपीएससी एपीएस जो क्रॉप फैक्टर में काम करता है तो ये है सेंसर साइज ठीक सेंसर साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपका इमेज का क्वालिटी कैसा होगा इमेज में कैसा लाइट आएगा डेप्थ आएगा ये सब तो सेंसर साइज जितना बड़ा होगा उसमें आपको इमेज का क्वालिटी भी काफी इंप्रूव देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट जो पार्ट आपको बोलूंगा वो है सेंसर के साथ रिलेटेड है वो है मेगा पिक्सल मेगा पिक्सल तो मेगा पिक्सल क्या है मेगा पिक्सल है मिलियन पिक्सल कितना मिलियन पिक्सल है आपका सेंसर के अंदर वो हो सकते हैं आपका थर्टी फाइव एम का जो सेंसर है उसके अंदर आप हो सकता है आपको ट्वेंटी फाइव मिलियन आप सेंसर जो पिक्सल है वो दे दिया बट हो सकता है अब हाफ इंच का जो सेंसर है उधर आप फोर्टी एट पिक्सल दे दिया तो सेंसर का जो साइज है सेंसर की साइज के अंदर आप जो आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप मेगा पिक्सल उधर आप ढाल सकते हैं तो इसके लिए देखेंगे आज के दिन में फुल फ्रेम जो फुल फ्रेम का जो एस होता है उसमें मैक्स टू मैक्स आज के दिन में लार्ज आज के दिन में मतलब हाइस्ट हाँ हाइस्ट जो सिक्सटी वन मेगा पिक्सल का सोनी का रिसेंट एक कैमरा निकालता उसमें आपको देखने को मिल जाएगा तो ये है मेगा पिक्सल तो मेगा पिक्सल डिपेंड करता है कितना मेगा पिक्सल उस एक सेंसर के अंदर दिया गया उसके ऊपर नेक्स्ट जो चीज़ का बोलूँगा तीसरा वो है इसका पिक्सेल साइज तो पिक्सेल साइज काफी इंपॉर्टेंट चीज है पिक्सेल साइज के ऊपर डिपेंड करता है एक कैमरा में कितना अच्छा फोटो आएगा वो पिक्सेल साइज कम्प्लीटली डिपेंड करता है मेगा पिक्सल एंड सेंसर के ऊपर तो अगर आपका कोई फोन में जब आप देखेंगे हाफ इंच का सेंसर के अंदर फोर्टी एट मेगा का सेंसर है मतलब फोर्टी एट मेगा देखने को मिलता है तब उसमें आपको एक एक इंच पिक्सल का साइज होता है पॉइंट एट माइक्रो बट सेम टाइम अगर हम लोग थर्टी फाइव mm का फुल साइज का सेंसर जो इतना साइज का होता है इतना हाँ तो वो सेंसर के अंदर अगर हम लोग ट्वेंटी फाइव मेगा का एक मेगापिक्सल देता है तो उसमें हम लोग को सेंसर का एक एक इंच इंच पिक्सल का साइज होता है एट माइक्रॉन मतलब सोच सकते हो एट माइक्रॉन नाइन माइक्रॉन मैं एक इधर उधर ही होगा बट इस तरह मिनिमम होगा एट से नाइन माइक्रॉन तो इस तरह का आपको इमेज का क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है और सेंसर साइज जितना बड़ा होगा क्या होगा जो पिक्चर का क्वालिटी है पिक्चर का क्वालिटी में आपको अच्छा देखने को मिलेगा जो ब्राइटनेस एंड उसके साथ जो हाईलाइट एंड शेडो वो अच्छा देखने को मिलेगा इमेज का लाइट कंडीशन अच्छा नॉइस कम देखने को मिलेगा तो पिक्सल साइज के ऊपर काफी सारा चीज डिपेंड करता है नेक्स्ट जो बोलूंगा वो है एपाचर तो एपाचर का देखने को मिलता है एप स्टॉप तौर पर तो आप आपका दिन के जो मोबाइल है देखेंगे एप टू पॉइंट जीरो एप वन पॉइंट एट एप वन पॉइंट सेवन एप टू पॉइंट टू तो ये है एपाचर तो एपाचर क्या है एपाचर मीन्स आपका जो फोटो का आप जो फो
तो सॉरी जो सेंसर है सेंसर में जो लाइट जाता है वो जाता है एक लेंस होकर तो ये जो लेंस है लेंस का जो फेस है फेस के अंदर से कितना लाइट जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है मतलब अगर आप देखेंगे कोई फोन का एपचर एफ वन पॉइंट नहीं तो कोई कैमरा का एफ वन पॉइंट है तो उसका जो फेस है वो आपको ज़्यादा खुला देखने को मिलता है जब एफ इलेवन अगर देखेंगे तो उसमें आपको एपाचर एफ इलेवन मतलब उसका जो फेस है लेंस का वो छोटा देखने को मिलेगा और भी आसन में बोला जाए तो एप स्टॉप एप स्टॉप अगर आपका लो देखने को मिलता है मतलब आपका एपचर हाई और एप स्टॉप अगर आपको बड़ा देखने को मिलता है मतलब आपका एपचर लो देखने को मिलता है और ये जो एप स्टॉप है ये वेरिएबल भी होता है मतलब अगर आप एस में देखोगे आज के दिन में एस एल के ऊपर वेरिएबल एपचर देखने को मिलता है एफ वन पॉइंट फोर से लेकर अप टू ट्वेंटी तक आपको आज के दिन में काफ़ी हाई फाइक जो लेंस होता है मोबाइल का कैमरा का उसमें आपको एपचर देखने को मिलता है और एपचर के ऊपर डिपेंड करके काफ़ी फोटोग्राफी भी होता है मतलब अगर आपका कोई एरिया में जिधर आपको काफ़ी हर स्लाइड देखने को मिलता है मतलब अगर आप मीट ऑफ द डे मतलब बारह बजे एक फोटो ले रहे हो उस टाइम अगर आप एप फाइव में जाकर अगर फोटो खींचेंगे उसमें जितना अच्छा आपको फोटो का हर एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट एंड जो शेडो है वो देखने को मिलता है जब आप अगर एफ वन में आ जाओगे तो उसमें आपको हाईलाइट एरिया तो हाई काफ़ी अच्छा देखेगा बट जो सॉरी जो शेडो एरिया शेडो एरिया आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा बट हाईलाइट जो एरिया है वो आपको ब्लोन आउट होते देखने को मिलेगा तो इसके लिए वेरिएबल एपचर में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है फोटोग्राफी के ऊपर इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल आ रहा है ये सब की बाद में उसके साथ आता है कि शाटा स्पीड तो शाटा स्पीड क्या है शाटा स्पीड मतलब जो लेंस है जिसका एपचर आप देखा तो उस एपचर मतलब जो कितना लाइट जाएगा वो कितना टाइम जाएगा वो डिपेंड करता है शाटा स्पीड के ऊपर मतलब अगर आप देखोगे शाटा स्पीड का और भी आसन में बोला जाए अगर आपका शाटा स्पीड का न्यूमेरिक में होता है सेकेंड के हिसाब में तो अगर वन बाई फाइव थाउजेंड मीन मतलब फाइव थाउजेंड को डिवाइड किया गया है एक सेकेंड को मतलब एक सेकेंड को फाइव थाउजेंड पर डिवाइड किया गया है जो एक आएगा टाइम उस टाइम में एक फोटो खींचा गया तो ये है शाटा स्पीड तो इस तरह शाटा स्पीड की भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है आज के दिन में आग अगर देखेंगे लो शाटा स्पीड वन बाई फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड जो भी हो सकता है और आप तो आपको सिक्सटी फोर सेकेंड तक शाटा स्पीड आपको देखने को मिलता है मोबाइल बोलिए इवन एस में आपको और भी अच्छा शाटा स्पीड देखने को मिलता है और ओवरऑल क्वालिटी जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा होता है शाटा स्पीड के ऊपर मतलब आप सोचो आप अगर एक हार्स लो लाइट कंडीशन सॉरी बोलना भूल हो गया एकदम लो लाइट मतलब पीच ब्लैक जो कंडीशन है उधर आपको थोड़ा इधर उधर लाइट देखने को मिलता है उस टाइम अगर आप जो शाटा स्पीड है शाटा स्पीड को फाइव सेकेंड काट दिया उसके साथ उस टाइम अगर फोटो खींचेंगे तो उसमें क्या होगा आपका जो इमेज है उस इमेज जो सेंसर है सेंसर में फाइव सेकेंड तक लाइट आने पर वो और भी डेटा कलेक्ट कर पाएगा लाइट का सोर्स का तो उसमें क्या होगा आपको ओवरऑल जो आप नॉर्मल आई से नहीं देख पा रहे वो आप उधर देखने को मिल जाएगा इस तरह से और एक चीज़ है वो है आई एस ओ बेसिकली क्या करता है आपका जो सेंसर है सेंसर के ऊपर जो लाइट एक आ रहा है उसका जो इंटेंसिटी वो कंट्रोल करता है आई हाई मतलब आपको हार्स लाइट का इंटेंसिटी देखने को मिलेगा आई लो मतलब आपको लो लाइट देखने को मिल जाएगा इंटेंसिटी की तौर पर आपका सेंसर के ऊपर और मैं आसन में बोला जाए तो हाउ फास्ट द सेंसर कैन रीच टू द लाइट मतलब रिएक्ट सॉरी रीच बोला भूल हो गया रिएक्ट कितना कैसे रिएक्ट करेगा आपका सेंसर के ऊपर लाइट वो आपको डिपेंड करता है आई के ऊपर तो अगर आप देखेंगे इसके लिए बोलता है किसी एरिया में हाई आई में फोटो खींचा जाए तो आपको काफ़ी अच्छा ब्राइट फोटो देखने को मिलता है बट उसका साथ हाई आई होने पर क्या होता है फोटो में आपको जो नॉइस है नॉइस ज़्यादा देखने को मिलता है जो इमेज का क्वालिटी भी आपको खराब कर देता है तो इसके लिए देखेंगे अक्सर जो लो लाइट फोटोग्राफी होता है काफ़ी लो लाइट कंडीशन में जिधर आपको स्टेडी अगर फोटोग्राफी होता है ट्राई से उस टाइम क्या किया जाता है आई को मैक्स टू मैक्स सिक्सटीन के अंदर सिक्सटीन के अंदर रखा जाता है उससे भी लो आई 800, 400 रखा जाता है उसके साथ उसका जो शाटा स्पीड है शाटा स्पीड को हाई करके एपचर को लो करके फोटो क्रिएट किया जाता है जिसमें क्या होता है ओवरऑल जो फोटो है फोटो में आपको नॉइस लो देखने को मिलता है लाइट अच्छा देखने को मिलता है शार्टनेस भी आपको अच्छा देखने को मिलता है तो ये जो बेसिक चीज इसके ऊपर डिपेंड करके मेन फोटोग्राफी होता है ये सब चीज़ के ऊपर बट इसका अलावा भी आपको काफ़ी सारा चीज़ है जिसको भी डिपेंड करता है फोटोग्राफी के इसको भी जानना चाहिए नेक्स्ट है व्हाइट बैलेंस जो आपको आज के दिन में एस से लेकर आज के दिन में जो नॉर्मल फोटो होता स्मार्टफोन का कैमरा है उधर भी आपको देखने को मिलता है व्हाइट बैलेंस बेसिकली क्या करता है आपका जो कलर का केल भी नहीं मतलब कलर का जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल फोटो का टेम्परेचर आपको इधर कंट्रोल करने मिलता है तो इधर आपको कूल cool टोन से लेकर वार्म टोन तक आपको इधर केल भी देख सकते हैं डब्ल्यू के अंदर मतलब व्हाइट बैलेंस के अंदर 
तो ये जो चीज़ है ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है फोटोग्राफी के ऊपर अगर आप सोचिए आप एक अर्ली मॉर्निंग कंडीशन में कोई फोटो खींच रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है ओवरऑल लाइट का कंडीशन काफ़ी सॉफ्ट रहता है और एक योली ऑरेंज टोन आपको देखने को मिलता है काफ़ी एक सॉफ्ट एरिया देखने को लाइट देखने को मिलता है तो उस टाइम अगर आप कोई फोटो खींच रहे हैं उस टाइम अगर आप जो आपको ओवरऑल व्हाइट बैलेंस उसको अगर आप वार्म कर देंगे तो उस टाइम आपका जो फोटो में ड्रामेटिक आपको और भी लाएगा आपको फोटो ठीक ऐसा अगर आप क्लाउडी मोमेंट में अगर ये क्लाउडी कर देंगे इसका एक्सपोजर वैल्यू व्हाइट बैलेंस को तो उस टाइम क्या होगा आपका जो फोटो का ड्रामेटिक कंडीशन है वो और भी अच्छा आपको निकाल कर आ जाएगा और और भी आपको अच्छा विजुअलाइजेशन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट जो चीज़ बोलूँगा वो है फोकल लेंथ फोकल लेंथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फोटोग्राफी के ऊपर फोकल लेंथ डिपेंड करता है कंप्लीट लेंस के ऊपर सेंसर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कंप्लीट बट सेंसर के ऊपर भी करता है वो बोलूँगा फोकल लेंथ होता है सेंसर की लेंस के ऊपर तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या करता है एक इमेज में एफ मतलब फील्ड ऑफ व्यू कितना है वो डिपेंड करता है फोकल फोकल लेंथ के ऊपर और आज के दिन में आपको मोबाइल में बेसिकली आपको ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट एम एम की फोकल लेंथ देखने को मिलता है एंड अल्ट्रावाइट जो लेंस आपको देखने को मिलता है उधर आपको फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तक आपको फोकल लेंथ की देखने को मिलता है अल्ट्रावाइट लेंथ तो ये जो है लो फोकल लेंथ की मतलब आपको हाई एफ ओ बी मतलब हाई फील्ड ऑफ व्यू और भी ज्यादा एरिया आपको देखने को मिलता है हाई फोकल लेंथ की मतलब लो फील्ड ऑफ व्यू मतलब और भी छोटा देखने को मिलता है इसके लिए देखेंगे जब वाइल्ड लाइफ का जो फोटोग्राफी करता है उस लोगों ने जो लेंस यूज करता है उसका फोकल लेंथ थ्री हंड्रेड mm का होता है तो थ्री हंड्रेड mm होने पर क्या होता है एक नॉर्मल अगर फुल से सेंसर में भी जब वो लगाएगा वो लेंस तो उसमें क्या होगा जो इमेज है इमेज काफ़ी क्रॉप होकर काफ़ी जूम होकर उसको देगा तो उसमें क्या होगा उसको इमेज का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो उसका ठीक ठाक रहेगा उससे उसका पिक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है ठीक ऐसा अगर देखेंगे अल्ट्रावाइट जो लेंस होता है उधर आपको जो फोकल लेंथ होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है ग्यारह बारह इवन फ्लैक्सीब लेवल का बोल और मोबाइल में आपको सिक्सटीन सेवनटीन के अंदर देखने को मिल जाता है ठीक ऐसा अगर देखेंगे सेंसर का साइज के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है थर्टी फाइव का एक अगर फुल साइज सेंसर में अगर आप फोकल लेंथ 50 एम का कोई एक लेंस लगाएंगे तो उसमें आपको नॉर्मल फोटो देखने को मिलेगा बट अगर आप ए पी एस का जो सेंसर है उसमें देखेंगे तो उसमें आपको ओवरऑल जो फोटो है वो 75 फाइव mm का देखने को मिलेगा वो जूम हो जाएगा सेंसर साइज छोटा होने पर तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा एक्सपोजर है एक्सपोजर बेसिकली आपको हाईलाइट एंड शेडो को डिपेंड करता है हाईलाइट आपका एक फोटो में रहेगा उसके साथ शेडो भी देखने को मिलता है एक फोटो में तो ये जो है एक्सपोजर की तौर पर कंट्रोल होता है तो ये बेसिकली आपको डायनामिक रेंज बोला जाता है आपको जितना अच्छा सेंसर का साइज होगा जितना अच्छा सेंसर होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छा डायनामिक रेंज भी देखने को मिल जाता है बट मोबाइल कैमरा की सेंसर छोटा होने पर क्या होता है इस टाइम यूज़ किया जाता है हाई डायनामिक रेंज तो एच में होता क्या है आपका जो हाईलाइट एरिया है उसको अंडर एक्सपोज करके और उसके साथ आपका जो शेडो एरिया है उसको एक्सप्रेस करके दोनों पिक्चर को कॉम्बाइन करके एक अच्छी काफ़ी अच्छा फोटो दिया जाता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल फोटो देखने को मिलता है इससे एच काम करते हैं मोबाइल में इसके लिए बोला जाता है किसी तरह अगर आप डे लाइट नहीं तो लो लाइट में फोटो खींच रहे हैं तो उस टाइम एच डी की उपयोग आप आपका मोबाइल में जरूर कीजिए तो आपको ओवरऑल पिक्चर में काफ़ी अच्छा लाइट देखने को मिल जाएगा एंड इसका अलावा आपको जो वीडियो देखते हो वीडियो की तार पर आपको जो वीडियो में देखते हो 30 एफ 60 एफ बेसिकली ये क्या है मतलब एक सेकेंड में कितना फोटो आपका कैमरा ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब अगर आप एक फोटो ले रहे हैं जो 24 फोर में वीडियो ले रहे हैं 24 फोर में मतलब वो एक सेकेंड में 24 फोटो आपको खींचकर एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे होता है ये और उसके साथ फोटोग्राफी की टाइम और एक चीज़ होता है ग्रिड ग्रिड के ऊपर डिपेंड करके आप आपका फोटोग्राफी का जो पास्पेक्टिव है उसको और भी बेहतर कर सकते हो इसके लिए जब भी आप कोई फोटो खींचेंगे पास्पेक्टिव को मेनटेन कीजिएगा ये ग्रिड से तो उसका ग्रिड होने पर क्या होगा आपका जो फोटो का कंट्रोल होगा वो उसके आपको और भी बेहतर देखने को मिल जाएगा तो ये था बोलना ये है चीज और भी अच्छे से कुछ जानना है तो वो नीचे जरूर कमेंट कीजिए और हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैनुअली फोटो को कैसे कंट्रोल किया जाता है एक मैनुअल मोड में आपका फोन के ऊपर वो आपको दिखाएंगे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगना प्लीज वीडियो में लाइक करना कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए हम लोग लाइक का टारगेट रख रहे हैं ऑनलाइन ट्वेंटी उसके साथ चैनल में नया नंबर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना तो इस तरह का वीडियो हर एक मिलते रहेगा फिर नया वीडियो मिला कर